হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আপনারা দেখছেন ইব্রাহিম 360 সাথে আছি আমি ইব্রাহিম খলিল আজকের টিউটোরিয়ালটির মাধ্যমে আমরা নতুন কারিকুলাম 2024 এর ইংরেজি বিষয়ে কম্পিটেন্সি পিআই অ্যাক্টিভিটিস লার্নিং সাইকেল বিস্তারিত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমরা জেনে নেই অষ্টম শ্রেণীতে 2024 থেকে কম্পিটেন্সি রয়েছে পাঁচটি এটা হচ্ছে অ্যাবিলিটি টু প্যারাফ্রেজ এন্ড সামারাইজ আ কনভারসেশন দুই নম্বর যে কম্পিটেন্সি রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাবিলিটি টু আইডেন্টিফাই দ্য ইউজ কোহেসিভ ডিভাইস ইন অরাল অর রিটেন টেক্সট তিন নম্বর যে কম্পিটেন্সি সেটা হচ্ছে অ্যাবিলিটি টু এক্সপ্লোর বেসিক ফিচার্স ইন ডিফারেন্ট জার্নাস অফ টেক্সট চার নম্বর যে কম্পিটেন্সি রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাবিলিটি টু রিকগনাইজ লিঙ্গুইস্টিক নর্মস ইন দ্য রিলেশনস টু পাওয়ার রিলেশনস অ্যান্ড হায়ার কি ইন পার্টিক কুলার কালচারাল কন্টেক্সট সর্বশেষ যেই কম্পিটেন্সিটা রয়েছে অ্যাবিলিটি টু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দ্য ইউজ অফ স্টাইলিস্টিক অ্যান্ড অর্নামেন্টেশন আই মিন ইমিজারি সিমিলি মেটাফোর এটসেট্রা ইন লিটারারি এই অষ্টম শ্রেণীতে এই পাঁচটি কম্পিটেন্সি রয়েছে যাই হোক তারপরে এই এই বছর আর গতবারের মতো সিক্স সেভেনে যেভাবে আমরা মূল্যায়ন করেছিলাম যে যারা তুলনামূলকভাবে কম মেধাবী তারা পেত চতুর্ভুজ যারা মধ্যমানের শিক্ষার্থী তারা পেত বৃত্ত যারা সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে তারা রয়েছে তারা পেত ত্রিভুজ এবছর থেকে শুধু সেম্বলটা বাদ হচ্ছে কিন্তু ক্যাটাগরি তিনটেই থাকছে যারা স নিজের কাজ নিজে করতে পারে সব কিছু এক্সপার্ট ওয়েতে করতে পারে তাদেরকে আমরা বলতে বলবো সেলফ এক্সপ্লেনেটরি যারা মধ্যমানের স্টুডেন্ট মধ্যভাবে যারা রয়েছে তাদেরকে আমরা এক্সপ্লোরেটরি এবং যারা সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে তারা হবে কনফার্মেটরি তবে এখন আমরা যে মূল্যায়ন শিট করব সেগুলোতে কনফার্মেটরিতে টিক দিব এক্সপ্লেনেটরিতে টিক দিব এবং সেলফ এক্সপ্লেনেটরিতে টিক দিব আর এই সেম্বলগুলো ব্যবহার করব না যাই হোক এ দুই সালে অষ্টম শ্রেণী পড়াতে গেলে আমাদের লার্নিং সাইকেল মনে রাখতে হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ না হলে আমরা বইয়ের অ্যাক্টিভিটিসগুলো বুঝবো না তো লার্নিং সাইকেল রয়েছে চারটি কনক্রিট এক্সপিরিয়েন্স এখানে কনক্রিট এক্সপিরিয়েন্সের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে রিফ্লেক্ট অবজারভেশন এখানেও রিফ্লেক্ট অবজারভেশনের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে অ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপচুয়ালাইজেশনস এখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ফাইনালি অ্যাক্টিভ এক্সপেরিমেন্টেশন আমরা যখন মেন বই পড়াব এই চারটা সাইকেলের উপর ডিফেন্ড করে আমরা বইগুলো পড়াইতে হবে যাই হোক এই পর্যায়ে কিছু কমপ্লেক্সিটি রয়েছে যেমন কত বছর আমরা জানি যে এইট পয়েন্ট ছিল এবছর নতুন করে যোগ হয়েছে জিরো টু তো এগুলো একটু আমরা একটু এক্সপ্লেন করব আমাদের প্রথম যে জিরো টু রয়েছে এটা হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি বিষয়ের সাবজেক্ট কোড জিরো টু বাংলা হচ্ছে জিরো ওয়ান ইংরেজি হচ্ছে জিরো টু যাই হোক এরপরে হচ্ছে এখানে যে এইট রয়েছে এইট মানে হচ্ছে ক্লাস এইট এখানে যে ওয়ান রয়েছে ওয়ান হচ্ছে কম্পিটেন্সি আর এই যে ওয়ান রয়েছে এটা হচ্ছে পিআই ঠিক আছে মানে এই ব্যাখ্যাটা রয়েছে যদি আমরা টিজির মধ্যে যাই তাহলে এই বিষয়টা আমরা দেখতে পাব যাই হোক এ পর্যায়ে আমরা কম্পিটেন্সিগুলো একটু বিস্তারিত আলোচনা করব এবং পিএগুলো আলোচনা করব অষ্টম শ্রেণী দুই হাজার চব্বিশে কম্পিটেন্সি রয়েছে পাঁচটা যেটা আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি এ পর্যায়ে প্রত্যেকটা কম্পিটেন্সির আন্ডারে কয়টা পিএ রয়েছে সেগুলো আমরা জানব তো এখানে কম্পিটেন্সি ওয়ান হচ্ছে অ্যাবিলিটি টু প্যারাফ্রেজ অ্যান্ড সামারাইজ এ কনভারসেশন অর টেক্সট এই কম্পিটেন্সির আন্ডারে চারটি পিএ রয়েছে এটা আমি এখানে সংক্ষেপে নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে আউটলাইন বা আইডেন্টিফাই আইডেন্টিফাই প্যারাফ্রেজ অর সামারাইজ কনভারসেশন দুই নাম্বারটা হচ্ছে পিআই হচ্ছে সামারাইজ মানে সে একটা প্যারাফ্রেজে সামারাইজ করতে পারবে তিন নাম্বার হচ্ছে সে একটা প্যারাফ্রেজের বা সামারির বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে ব্যবহার করতে পারবে সর্বশেষ চার নাম্বার যে পিআই সেটা হচ্ছে ইউজ অ্যান্ড সামারাইজ সে বিভিন্ন টেকনিক অবলম্বন করবে এবং একটা কমপ্লিট সামারি লিখতে পারবে এই কম্পিটেন্সি এক নাম্বার কম্পিটেন্সিতে চারটা পিআই রয়েছে এ পর্যায়ে রয়েছে কম্পিটেন্সি টু অ্যাবিলিটি টু আইডেন্টিফাই অ্যান্ড ইউজ কোয়েসিভ ডিভাইস ইন অরাল অর রিটেন টেক্সট এটা হচ্ছে দুই নম্বর কম্পিটেন্সি ক্লাস এইটের তো এখানে তিনটি পিএ রয়েছে সেটা হচ্ছে সে আইডেন্টিফাই করতে পারবে বিভিন্ন কোয়েসিভ ডিভাইসগুলা কোয়েসিভ ডিভাইসের উদ্দেশ্যগুলো সে আইডেন্টিফাই করতে পারবে সর্বশেষ তার লেখার ক্ষেত্রে সে কোয়েসিভ ডিভাইস ব্যবহার করতে পারবে তিনটি পিআই রয়েছে দুই নম্বর কম্পিটেন্সিতে তিন নম্বর কম্পিটেন্সিতে হচ্ছে অ্যাবিলিটি টু এক্সপ্লোর বেসিক ফিচার্স ইন ডিফারেন্ট জার্নাস অফ টেক্সট টেক্সটে বিভিন্ন ধরনের ফিচার্স রয়েছে সেগুলোকে সে এক্সপ্লোর করতে পারবে 
তো এটাতে কম্পিটেন্সি ফি রয়েছে তিনটি এটা হচ্ছে সে বিভিন্ন বেসিক ফিচার্স বেসিক ফিচার্সগুলো অ্যানালাইজ করতে পারবে বেসিক ফিচারগুলো কম্পেয়ার করতে পারবে বেসিক ফিচারগুলো নিয়ে সে একটা লেখা লিখতে পারবে প্রডিউস করতে পারবে চার নম্বর কম্পিটেন্সি হচ্ছে এবিলিটি টু রিকগনাইজ লিঙ্গুইস্টিক নর্মস ইন রিলেশনস টু ফর রিলেশনস অ্যান্ড হায়ার কি ইন পার্টিকুলার কালচারাল কনটেক্সট এখানে দুইটি পিএ রয়েছে একটা হচ্ছে সেই বিভিন্ন লিঙ্গুইস্টিক নর্মসগুলো রিলেশন হায়ার রিলেশনের ব্যাপারগুলোতে অ্যানালাইজ করতে পারবে আর ফরাটটা হচ্ছে ডেমোস্ট্রেট বা ইউজ করতে পারবে সর্বশেষ যে অষ্টম শ্রেণীর যে পাঁচ নম্বর কম্পিটেন্সি রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাবিলিটি টু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইউজ অফ স্টাইলিস্টিক অ্যান্ড অর্নামেন্টেশনস আই মিন ইজি সিমিলি মেটাফোর এইগুলো বিভিন্ন লিটারেরি টেক্সটে সেই আইডেন্টিফাই করতে পারবে এক নম্বর পিআই অ্যানালাইজ করতে পারবে দুই নম্বর পিআই পারপোজটা বুঝতে পারবে তিন নম্বর পিআই সেই এগুলো সম্পর্কে স্টাইলিস্টিক অর্নামেন্টেশন সম্পর্কে তার অপিনিয়ন দিতে পারবে চার নম্বর পিআই তারপরে সেই এগুলো দিয়ে কোনো টেক্সট প্রডিউস করতে পারবে এটা চার নম্বর পাঁচ নম্বর পিএই আর সর্বশেষ পিএই রয়েছে ছয় নম্বর পিএই সিমিজের এই সিমিলি মেটাফোর এগুলো তার লেখার মধ্যে ব্যবহার করতে পারবে এ পর্যায়ে আমরা এক্সপিরিয়েন্স ওয়াইজ কম্পিটেন্ট দেখে নিব আমরা আমরা জানি ক্লাস এইটে টোটাল চ্যাপ্টার রয়েছে এগারোটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার এখানে দেয়া আছে চ্যাপ্টারকে আমরা এক্সপিরিয়েন্স বলে থাকি এগারোটা চ্যাপ্টার বা এগারোটা এক্সপিরিয়েন্স আছে তার মধ্যে আমাদের টোটাল কম্পিটেন্সি আছে পাঁচটা যেটা ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি এবং টোটাল পিএই আছে আঠারোটা যেমন বিউটি ইন পয়েত্রি এক নাম্বার এক্সপিরিয়েন্স এই এক্সপিরিয়েন্সে কম্পিটেন্সি আছে পাস হুম তারপরে বিজু ফেস্টিভালস এখানে দুই নাম্বার এক্সপিরিয়েন্স এটার মধ্যে আছে কম্পিটেন্সি ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড পাওয়ার এটার মধ্যে আছে কম্পিটেন্সি ফোর ফ্যারাফ্রেজ অ্যান্ড রিফ্রেজিং এটা হচ্ছে কম্পিটেন্সি ওয়ান রাইটিং কোয়েসিভলি কম্পিটেন্সি টু ইন্ট্রোডিউসিং সাম ওয়ান ফর্মালি কম্পিটেন্সি থ্রি এ হোল ইন দ্য ফেন্স কম্পিটেন্সি ওয়ান তারপরে লাইফ ইন দ্য উডস কম্পিটেন্সি ফাইভ রাইটিং ডিফারেন্টলি কম্পিটেন্সি থ্রি সাকসেস ইন সাকসেস ইজ কাউন্টেড সুইটেস্ট কম্পিটেন্সি ফাইভ অ্যান্ড মার্সেন্ট অফ প্যারিস কম্পিটেন্সি ফাইভ এ পর্যায়ে আমরা কম্পিটেন্সি ওয়াইজ জেনে নেব কম্পিটেন্সি ওয়ানে আমাদের এক টু ফোর সেভেন কম্পিটেন্সি টুতে রয়েছে ফাইভ কম্পিটেন্সি থ্রিতে রয়েছে সিক্স অ্যান্ড নাইন তারপর কম্পিটেন্সি ফোরে রয়েছে থ্রি অ্যান্ড কম্পিটেন্সি ফাইভে আমরা কয়টা পাচ্ছি যে এক্সপিরিয়েন্স পাচ্ছি এক আট দশ এবং এগারো ঠিক আছে এই হচ্ছে এক নজরে অষ্টম শ্রেণীর কম্পিটেন্সি পিআই তারপরে এ বিস্তৃত ব্যাপার আসলে বুঝতে পেরেছেন অষ্টম শ্রেণীর নবম শ্রেণীর ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীর নতুন কারিকুলাম নিয়ে বিভিন্ন আপডেট ভিডিও থাকবে সাইটিতে নতুন নতুন ক্লাব অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন পেজটি ফলো দিয়ে রাখবেন ভিডিওটি হেল্পফুল হলে লাইক এবং শেয়ার প্রত্যাশা করছি ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আল